Cześć, hello! Witam Cię w angielskich zagadkach. Temat na dziś to szkoła, bo w końcu back to school. Wracamy do niej. Jak grać, żeby się nauczyć nie tylko rozwiązywać zagadki, ale potem samemu je zadawać? Zobacz, siedem zagadek przedstawię Ci po pierwsze, opisując dla Ciebie w trzech zdaniach jakąś rzecz, Ty guess, czyli zgaduj. Po wysłuchaniu zgaduj, co to jest, a potem odpowiedz na pytanie dodatkowe do każdej z zagadek. To proste, będę podpowiadać, zgaduj ze mną, a potem ucz się zadawać zagadki samodzielnie. To co? Let's get started! Zaczynamy! Question one. What is it? Look, you can write with it. Hmm? You can write with it. Hmm. It is made of plastic or metal. And it has good ink, usually blue or black. What is it? How do you think? Hmm. Is it a crayon, a pencil, or a pen? What's your answer? It's a pen! Yes, good! It's a pen! So, do we use pens in PE? Na WF, yeah? Do we use pens in PE? <laughs> no, we don't. We don't need pens in PE. Question two. What is it? Hmm. Your things are in it. Inside. You carry it on your back. Hmm? You carry it on your back. And it has got a zipper. Bzit. What is it? Is it a school bag, a pencil case, or a desk? It's a school bag. Of course, you carry it on your back. It's a school bag. You can also say backpack or school bag. Good. So, um, can we fit an elephant in a school bag? <laughs> We can't. An elephant's too big for a school bag. Gra Ci się podoba? To subskrybuj nasz kanał. Znajdziesz tu mnóstwo ciekawych i pouczających filmików. Nauczysz się z nami mnóstwo angielskiego na luzie. Subskrybuj, daj nam lajka. Niech więcej dzieci widzi ten program. I gramy dalej. Question 3. What is it? Hmm. It is on the wall. On, on the wall. Uh -huh. Teachers write on it. And it is white. What is it? How do you think? Is it a map, a notebook, or a whiteboard? It's on the wall, so it's... A whiteboard, yes, good, it's white, it's on the wall, it's a whiteboard. And my question is, can we write on the whiteboard with markers? Hmm, what do we use for the whiteboard? Markers? Yeah! That's true, yes, we can, of course. Question four, what is it? It is very sharp. So be careful. It is a tool you use in an art class. And you can cut paper with this. So, hmm, what is it? Scissors, rubber, glue. Of course they are scissors. Yes, they are scissors. Are scissors dangerous? Czy to jest niebezpieczne? 
nożyczki. Yay! Yes, they are. Mm -hmm. They can be dangerous, so watch out. Be careful. And question five. What is it? It has many pages. Hmm? There are a lot of pages inside. You write in it during lessons. Mm -hmm. And it usually has got a colorful cover. What is it? How do you think? Tell me, a calculator, a marker or a notebook? What's your answer? It is a notebook, yes! Was that easy? Okay, but are notebooks important? Czy zeszyty są ważne? Are notebooks important? Yay! Yes, they are! Yes, we need them for school! Mam nadzieję, że już subskrybowane. Jeśli nie, zrób to koniecznie. Naciśnij także dzwoneczek. Niczego wtedy nie przegapisz. Ucz się z nami i grajmy dalej. Pytanie szóste, jeszcze dwa. So, question six. What is it? You use it for drawing lines. It can be plastic, wooden or metal. And you measure things with it. What is it? Maybe, maybe it's a ruler. Maybe it's a computer. Maybe it's a globe. What's your answer? Yes, it's a ruler. Of course, Yay! you draw a straight line and you measure things. And the extra question is... Do we use rulers to write? <laughs> no, we don't. <laughs> Just look at it. No. We use pens and pencils for writing, not rulers. Come on. The last question. Ostatnie pytanie. Question 7. What is it? Look. It can be white or colored. Mm -hmm. It can be. You use it on a blackboard. Uh, you find it in some classrooms. Not in all classrooms, but in some classrooms you can find it. What is it? Uh, how do you think? My tips. Moje podpowiedzi. A book, chalk, kreda, or a chair. Yes, it's chalk. Kreda, you find it in some classrooms. W niektórych klasach jeszcze jest. Can we draw with chalk? <laughs> yes, we can. No pewnie kredą można super rysować także na asfalcie. Yes, we can. Thank you for learning with Enzio. How did you do? Jak ci poszły nasze zgadywanki? Po pierwsze, jak poszło ci zgadywanie zgadywanek? Po drugie, oglądaj jeszcze raz te i inne zgadywanki, bo takich filmów jest już mnóstwo o zwierzakach, o czym tylko byś zechciał, zechciała. Naucz się z nami zadawać takie zagadki przez opisywanie rzeczy. To świetnie Ci się przyda. Także kiedy zapomnisz, jak coś się nazywa po angielsku, będziesz w stanie opisać tą rzecz. No, to jest coś takiego zrobione z tego i to jest takie i używasz tego, żeby... Aha! Konewka, odpowie ci rozmówca. Na przykład. Ucz się z nami, subskrybuj, nic nie przegapisz, ale przejrzyj nasz kanał, zobacz ile tam filmików, także gramatyka, także krótkie lekcje, praktyczne zwroty. Wszystko czeka na ciebie, podobnie jak i miejsce w naszej szkole. Możesz uczyć się z nami stacjonarnie w Bochni albo na naszych kursach online. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Dołącz do nas, rozwijaj swój angielski, a teraz włącz kolejny filmik.